านวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเชิญเข้ารับฟังการสนทนาในกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่12นะคะในหัวข้อ Precious Thai Heritage Precious World Heritage Manuscript and the Transmission of Knowledge in Premodern s i a m ค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก p r o f e s s o r ดรปีเตอร์สกิลลิงผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสำนักฝรั่งเศสแห่งบูรปลายบูรพาทิตย์เป็นวิทยากรนะคะและรอ,รรองศาสตราจารย์ดรสารติพักดีคำภาคีสมาชิกสำนักศิลปรกรรมราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้ดำเนินรายการและแปลสรุปความขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ I think I am expected to speak in English today. วันนี้ต้องบรรยายภาษาอังกฤษนะครับ And sometimes Santi will explain or เพิ่มเติมเป็นภาษาไทย So I thank you very much, s i r n t o n Anthropology Center, for inviting me today to speak. And the Uh, Ambassador of Bangladesh for doing us the honor of attending this talk. So my subject is actually a very big subject. This is only a small part of my research on this, the Thai heritage, and the fact that it's a part of world heritage. In particular, I like to study manuscripts. And the manuscripts are only instruments for the transmission of knowledge. And in pre-modern Siam, manuscripts were very important, and they were very beautifully produced. Okay, thank you. Uh, so this presentation stands firmly and proudly in the humanities. This is an age of over-quantification. Digital pseudoscience and administrative overdetermination, with resultant intellectual impoverishment. Let us not forget that we are humans, and that our intellectual task is to improve human understanding and enrich our human experience. Let us aim for that. We are not here to satisf satisfy statistics, or. Conform to arbitrary standards. That's just a summary of the, one of the current problems we have in academia. I think the excessive uh, over quantification of knowledge, and I think in the ancient system of traditional knowledge, this was not the case. Knowledge was for pleasure and for knowledge's sake. There were no statistics in those days. ผมเขาขึ้นมาช่วยแปลให้ด้วยนิดหนึ่งนะครับครับก็อาจารย์ปีเตอร์อยากจะขอเปิดตัวพรีเซนเทชันบทบรรยายอันนี้ด้วยการที่พูดถึงความภาคภูมิใจในมนุษยศาสตร์นะครับแล้วก็บอกว่าในปัจจุบันนี้ปัญญาชนไทยนะครับก็คือเราไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวก็คือของทั่วไปทั่วไปเนี่ยคือเน้นการวิจัยในเชิงปริมาณแล้วก็การความคิดในเชิงปริมาณเป็นเรื่องที่มากกว่าความเข้าใจนะครับในเชิงคุณภาพนะครับก็ผมแปลโดยย่นย่อครับ I would like to start with the one type of knowledge, which is bibliography, compilation, citation, and cataloging, 14th to 19th centuries. It's not easy to say when and where libraries began, and when and where library science began. We all know about the Library of Alexandria in Egypt, and many others. In India, we know about the library at the Buddhist Mahavihara of Nalanda, an inter international intellectual center that had connections with Sri Vidya s i w i c h a i the exact location of which remains unknown. Many would place it in Sumatra, but that is not proven. And at a certain point, 
the or a center of power was in southern Siam. อาจารย์ไม่ทราบว่าเอ่อจริงๆแล้วถ้าเราจะกล่าวว่าห้องสมุดหรือว่างานทางบรรณารักษ์ศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นที่เมื่อ
by French librarian and scholar Gabriel Naudet. Uh, he wrote prolifically on many subjects. He put into practice the ideas of his book when given the opportunity to build and maintain the library of Cardinal Jules Mazarin. ในฝรั่งเศสในยุโรปนะครับก็คือในฝรั่งเศสก็คือคุณกาเบรียนโนเดเนี่ยนะครับก็คือเพิ่งที่จะเริ่มมีการทําตัวบรรณารักษ์ให้เป็นศาสตร์แบบที่มีระบบอย่างชัดเจนเท่านั้นเองก็คือในช่วงที่มีการปริแต่ตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือช่วงปีคศ1627หรือพศ2170นะครับโดยประมาณครับ Another examples there are many uh, cases where we have knowledge of specific people and uh, their programs. We turn to 19th century America. The first American school of librarianship opened at Columbia University under the leadership of Melville Dewey. And he is noted for his system of decimal classification, uh, which was instituted in January 1887. Of course, in many libraries in the West, you find the Dewey Decimal system uh, for organizing the books. ครับส่วนระบบดิวอีก็เพิ่งเกิดเพื่อช่วงประมาณปีพุทธศักราช2400นะครับต้องนับเป็น2500พุทธศักราชใช่ไหม2004กว่ากว่าครับก็ดังนั้นเองนะครับครับที่ใช้กันในปัจจุบัน 19th century Europe Martin Schrettinger wrote the second textbook book the first in German. On the subject in the early years of the 19th century. ครับส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับโดยคุณมาตินเชเรจิงเกอร์นะครับก็คือเขียนตัวเล่มที่สองที่เขียนขึ้นนะครับในหัวข้อเดียวกันช่วงครับเป็นเยอรมันครับ And then the American Library of Congress, in fact, came from the library of Thomas Jefferson. I think he was the, not the first president. Second president, I'm not sure. <laughs> An early president, whose library at Monticello consisted of thousands of books, and he he devised a classification system, inspired by the Baconian, that means Francis Bacon method, which grouped books more or less by subject rather than alphabetically, as was previously done. The Jefferson collection provided the start of what became the Library of Congress, which is a Giant library in the U.S. ในส่วนของอเมริกานะครับที่ทำนะครับสำหรับห้องสมุดของคอนเกรสเนี่ยที่น่าสนใจที่ต่างจากแต่เดิมที่เคยทํามาก็คือแทนที่จะแบ่งโดยการที่เป็นการเรียงตามลิสต์ลำดับตัวเลขต่างๆนะครับก็คือหรือหรือตัวอักษรต่างๆก็คือจะแบ่งเป็นหัวข้อหรือ subject แทนครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่ง Library science in Siam in Thailand. When and where did library science develop in Siam? I cannot show you any portraits, but I can venture to say there an indigenous or native library science was developed with Thai urban and monastic society. I do not much like the words indigenous or native, which have a pejorative con connotation, in that they are being contrasted with world or international. The Library of Science, this system of classification of knowledge of Siam, draws on the information banks of both Brahmanism and Buddhism. ในส่วนคําถามที่ว่าแล้วบรรณารักษ์ศาสตร์หรือว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการวรรณกรรมทั้งหลายของบ้านเราหรือในสยามเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็คืออาจารย์เขาก็ตั้งคําถามโดยการที่มีคําพูดที่ว่าอะไรที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นในที่ที่แปลมาจากคําว่า indigenous และอาจารย์ก็พูดนิดนึงว่าคําว่าพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นหรือ indigenous ผมไม่แน่ใจว่า indigenous เวลาแปลเป็นไทยแล้วเป็นคําว่าอะไรกันแน่แต่การที่แปลตัวคํานี้จริงๆก็คือในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีนัยยะที่ในเชิงลบอยู่ด้วยในการที่บอกว่า contrast ระหว่าง international หรือความเป็นนานาชาติหรือความเป็นของที่อื่นๆแล้วก็เทียบกับท้องถิ่นในฐานะที่มีนัยยะที่ลบอยู่บ้างพอสมควรอย่างไรก็ตามความรู้ในสยามนะครับก็คืออยู่บนพื้นฐานของความคิดที่มาในในองค์ความรู้แบบพราหมณ์และก็พุทธครับ So now I will cite uh, some examples of books uh, that used the classified literature 
Of course, most of the literature will be Buddhist literature. Other arts and sciences are included, but my own field of study is Buddhism, so you'll see a prejudice in my discussion about Buddhist literature. The Sadama Sangaha is a survey of Pali literature compiled at Wat Lanka Ram Ayutthaya by Dhammakitti Tera about CE uh, 1400. This might be the earliest inventory or listing of Pali literature to be composed in Southeast Asia. ในบ้านเราเนี่ยตัวเอกสารที่มีการรวบรวมตัวเอกสารอื่นๆหรือตัวคัมภีร์เนี่ยชื่อว่าสัทธรรมสังฆะโดยพระพระธรรมกิตตินะครับในสมัยอุทยาซึ่งอาจารย์บอกว่าในเอกสารโบราณในในพระพงศาวดารจะบอกว่าทำที่วัดลังกาลามนะครับที่อุทยานี่เองนะครับคือคือในสมัยอุทยานะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่สันนิษฐานว่าเรียบเรียงขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับโดยพระชื่อพระธรรมกิติเทระนะครับเล่มนี้ชื่อในที่ปรากฏในคัมภีร์เนี่ยชื่อว่าวัดลังการามซึ่งก็ยังมีการศึกษากันอยู่ว่าตกลงวัดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคือวัดใดแน่เพราะว่าก็ยังยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงแต่ว่าโดยประมาณเนี่ยนะครับในนั้นจะมีระบุว่าราวรัชกาลบรมราชาธิราชมีชื่อกษัตริย์อยู่นะฮะแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่ามันเป็นวรรณกรรมบาลีที่แต่งขึ้นในอายุทยาเป็นเรื่องแรกๆที่เราพบหลักฐานด้วยซึ่งในนี้ก็จะมีรวบรวมรายชื่อของคัมภีร์ทางผู้ศาสนาที่อยู่ในนั้นด้วย So there is an uh, uh, Pali edition in Roman script there is a Devanagari edition there is a Thai script edition and translation And there is an English translation, which was done by a great uh, Bengali scholar, uh, BC, usually called BC Law. ครับฉบับสัทธรรมสังฆะเอกสารที่ว่านี้ก็คือมีทั้งที่เขียนด้วยภาษาบาลีนะครับและด้วยตัวเทวนาครีด้วยที่ใช้เป็นภาษาสันสกฤตนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือคือฉบับมันจะมีการพิมพ์ที่เป็นเทวนาครีนะครับเป็นโรมันนะครับแล้วก็มีการปริวัติมาเป็นอักษรไทยนะฮะซึ่งพิมพ์โดยมหามงกุฎเมื่อพุทธศักราช2515นะครับฉบับไทยปริวัติฉบับเป็นโรมานัสฉบับไทยปริวัติจากโรมานัสนะครับฉบับที่เป็นโรมันแล้วนะฮะยังยังไม่ได้มีการตรวจสอบกับฉบับที่เป็นอักษรขอมดั้งเดิมจริงๆ sorry references in Sukho Thai One subject of early Thai knowledge was cosmology, which meant a complex of ideas centering on the universe. The Tribhumi Kata of King Litai or Tribhum Paruang gives a list of its sources in a Ban Panek, an appendix. In fact, there are two. This is an early example of Thai referencing. Samrap <laughs> nai. อีกที่หนึ่งนะครับที่เราพบว่ามันมีร่องรอยของการแสดงให้เห็นถึงการที่มีความหลากหลายทางคัมภีร์นะฮะพระพุทธศาสนานะครับก็คือที่ปรากฏอยู่ในบานพแนกของคัมภีร์ไตรภูมิกถาไตรภูมิกถานะครับหรือไตรภูมิพระร่วงนะครับซึ่งในตอนต้นและในตอนท้ายของเรื่องนี้จะมีการระบุรายชื่อคัมภีร์นะครับที่พยานลิไทยนํามาใช้ในการรีบเรียงเป็นคัมภีร์เล่มนี้นะฮะดังในเนี้ยนะที่เป็นอันนี้เป็นฉบับพิมพ์ของครูเป็นฉบับพิมพ์ของสำนักพิมพ์ครังวิทยานะครับก็จะมีบานพแนกแล้วก็ข้างล่างเนี้ยนะฮะข้อความตรงข้างล่างเนี้ยก็จะบอกเลยบอกว่าเอามาแต่ในพระอัฏฐกถาพระจตุราคมนั้นก็มีบ้างในอัฏฐกถาดีกาพระอภิธรรมมาวดานก็มีบ้างอันนี้จะเป็นรายชื่อคัมภีร์ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือสัทธรรมสังฆะนั้นเขียนเป็นบาลีนะครับแต่ว่าเล่มที่จะมีการ reference มีการอ้างอิงที่แสดงให้เห็นถึงความรู้เรื่องคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ว่ามันมีการจัดเก็บรวบรวมเป็นระบบตั้งแต่ในสมัยสุขโขทัยลงมาเนี่ยก็คือในไตรภูมิพระร่วงเพราะว่าเล่มนี้มีการอ้างถึงคัมภีร์เหล่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในภาษาไทยที่มีการอ้างถึงคัมภีร์เหล่านี้ด้วย So I'm, I'm citing these both as an example of the uh, intellectual order, the intellectual activity of giving references and giving uh, an order to sources of knowledge. And secondly, also there are ev indirect evidence 
for libraries. These books must have existed for the Sadama Sangaha. Uh, they must have been available to the author in Ayutthaya. And these books here must have been available to uh, King Litai in the palace or in the monasteries of Sukhothai. So these are all indirect evidence for libraries. Much later, another cosmology, <coughs> excuse me, <coughs> another cosmology was composed by a monastic committee at the behest of King Rama I at the beginning of the Ratanakosin period in Bangkok. It also gives its sources. คือนอกจากในสมัยสุโขทัยแล้วนะครับก็พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะก็จะมีการอ้างถึงรายชื่อค
สูงเม่นนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันอย่างพวกวัดนันทรามหรือวัดอื่นๆที่ล้านนานะครับก็จะพบว่ามีปิตกะมาลาเหมือนกันแต่ปิตกะมาลาเหล่านั้นพอออกมาเปรียบเทียบแล้วเนื้อหาไม่ตรงกันนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าล้านนานั้นมีขนบหรือมีจารีตในการที่จะทําแคตตาล็อกคัมภีร์ครับ So as Santi said, it's a good example of the cataloging skills of the north of Thailand, Lanna, the Chiang Mai area. Uh, for example, Pitika Malas are not known in other areas of Thailand, such as the center. And the difference between the different versions also shows us the variety of the manuscripts and often the way of looking at them. พูดไม่ได้พูดในส่วนของที่อาจารย์สันติพูดก็คือว่าไอ้ปิตกรรมลาที่ว่าเป็นทรดิชันเฉพาะทางภาคเหนือนะครับไม่พบทางภาคกลางของเราครับอ so now uh, I can just cite one example of one of the great scholars one of the greatest scholars of Lanna or Chiang Mai Siri Mangala Chan or Siri Mangala Charya Who had access to a huge, excuse the spelling mistake, H-U-G-E, a huge library, and he cited his sources scrupulously, very, very carefully. อีกท่านหนึ่งนะครับของทางล้านนาก็คือพระสิริมังคลาจารย์เถระนะครับคือท่านนี้เนี่ยก็คือว่ามีการพูดถึงรายชื่อบัญชีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่ามีหลายๆบัญชีที่ไม่ได้พบเห็นด้วยมีแต่รายชื่อ So we are uh, fortunate that most of his works, perhaps all of his works, survive. He was, of course, from the 16th century, and his works, written in Pali, survive today, and they have mostly been published as well. And from these works, we can learn of his uh, very precise way of citing texts by title. By section, by chapter, uh, and also the breadth of his knowledge and the libraries that he must have had access to uh, were extremely good. So this is often called the golden age of Pali literature in North Thailand, and the evidence for that is in the work of Sri Mangala Chan and also. In the fact that it shows an extraordinary fluorescence of Pali literature at the time. ในในในช่วงของพระสิริมังคลาจารย์เถระเนี่ยแต่งที่อาจารย์พูดก็คือว่าเมื่อมีการอ้างอิงถึงตัวคำพีเป็นจำนวนมากจริงๆเนี่ยครับก็คือเขาก็ถือว่าเป็นยุคทองเพราะว่าเป็นยุคที่มีตัวคำพีที่พระเถระองค์เนี้ยก็คือรูปเนี้ยใช้เนี่ยก็คือเป็นจำนวนมากจริงๆเพียงแต่ว่าคือเราไม่ทราบจริงๆว่าตัวทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหนและห้องสมุดที่ท่านพระเถระใช้เนี่ยคือที่ไหนจริงๆคือเกิดขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นึงก็คือว่าที่ที่เรารู้ว่าพระสิริมังสิริมังคลาจารย์ท่านใช้คัมภีร์ต่างๆเหล่านี้เยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าในคัมภีร์ที่ท่านรจนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวสสันตรธิปณีนะครับหรือจักรวาลธิปณีจะมีการอ้างอิงนะครับ reference แล้วก็โค้ดนะฮะข้อความจากคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนำมาลงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าอตอนที่ที่ท่านเรียบเรียงหรือรจนาคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยท่านต้องผ่านตาคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วนะครับการที่จะผ่านตาคัมภีร์เหล่านี้และเลือกที่จะนําเอาคัมภีร์ท่อนใดมาใช้ในการเรียบเรียงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าในยุคนั้นล้านนาจะต้องมีเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะห้องสมุดที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าข้อที่เป็นปัญหาก็คือณปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปหาได้ว่าคลังข้อมูลชุดนั้นที่พระสิริมังคลาจารย์ท่านใช้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากสงครามเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอยู่ So his important works include the Vesantara Deepani or the Chakravala Deepani c h a k r a v a n t i p a n i a very sorry. A study of the Chakravan t i p a n i and Siri m a n g a l a specifically his use of sources, has been made by Ajahn Mechi Supapan, 
uh, at Chulalongkorn University, from, originally from Chulalongkorn University. This is a superb study full of charts that show how he cited texts, what texts he cited, and in what context he cited them. So this is perhaps the only uh, study of this type in such detail that really shows the extraordinary nature of Sri Mankalajan's work. คือจักรวาลรัฐธิปนีนะครับในฉบับที่กรมศิลปินพิมพ์นะครับกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์แล้วนะครับตอนนั้นอาจารย์แย้มนะฮะเอ่